Acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo. Ya le comentaba que se registró un nuevo tiroteo en la estación de bomberos de Los Ángeles, California, el cual dejó un hombre muerto, uno de los bomberos, y otro herido. Según medios locales, el agresor era otro bombero especialista e ingeniero de la misma estación, pero ya estaba fuera de servicio. El jefe de bomberos señaló que tras el tiroteo, el agresor se atrincheró en su casa, la cual fue incendiada. El sospechoso fue encontrado sin vida. El tirador era un bombero fuera de servicio que llegó a la estación. Después del tiroteo, supimos que el bombero regresó a su casa. Se Le prendió fuego a la casa y también lo encontraron muerto. El gobierno de Estados Unidos puso fin formalmente a la política de quédate en México del mandatario Donald Trump al considerar que fue un fracaso y no mejoró las condiciones de la frontera. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional a través de un memorándum. El programa obligaba a decenas de miles de centroamericanos solicitantes de asilo a esperar los casos judiciales de Estados Unidos en México. Y en otra información, buenas noticias, la farmacéutica Moderna inició una solicitud para la aprobación completa de su vacuna anticovid en Estados Unidos, que actualmente solo está autorizada para uso de emergencia. Esto semanas después de que Pfizer solicitara la aprobación completa de su fármaco en el país. Esta aprobación plena de vacunas permite la comercialización directa con los clientes. Y ahora nos vamos a Reino Unido. También buena noticia, los servicios de salud no registraron ningún muerto por coronavirus el pasado martes, por primera vez desde el 30 de julio del 2020. Esta reducción de fallecimientos es una buena noticia para el país de Europa, pues ha sido de los más castigados por la pandemia, con casi 127.782 muertos. La mejora es el resultado de una campaña de vacunación masiva lanzada desde el pasado mes de diciembre y políticas públicas bastante, bastante estrictas.